Welcome to Triple Profit Analytics Weekly Market View dated uh, 24th November. Uh, we are talking about the 26th and 30th uh, November very well, uh, week. Uh, uh, Nifty uh, is a very high at 10,774. Uh, Monday City the initiation correct in the Anamal Kanda. Karina, those single numbers from Sariki on Dai, Karina weekly view, some Sariki on Dai, two hundred day uh, moving average at ten thousand seven fifty four uh, test day the initiation, profit booking number expected chain of another. Kandam Kariam, two hundred day moving average correct either uh, Nifty Valadin Thari poet ten thousand and four uh, test day the session and a market to movie e movement and other theory another. Uh, uh, Karina weekly. Uh, Profit booking or good almost uh, Monday a high set the initiation moon of the sum market loss in the Niana close the Rikin and a carina weekly one fifty six points and a loss of the Udiana market close the Rikin other Namuka Nifty Day weekly chart Nokia Namukana Sadi Kimala clear at all eleven thousand one seventy one and all. Uh, January is a high in the uh, market. 9,951 is a high in the market. We have 28th August, 11,760 is a high in the market. Sharp sell off is uh, almost uh, 1,756 points. All the correction is a high in the market. We have a pullback rally in the November month, 770 points in the rally. ஏன்னும் uh, crude in the price in the title uh, spike, um, uh, rupee uh, week uh, uh, market. Uh, uh, it is a sharp correction. But the market is not a market. The market is a trend. The market is a trend. The market is a market. 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 market is Kadinosangal, <laughs> 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 Liquidity risk. commercial papers successful NBFCs redeemed. NBFCs Brand crude in the price of sixty dollars in Thare and portrayed uh, on Tiki continuous Iatola seventh week and I told her correction. Other number some of the children positive at Uru factor and the number of Karinus Sangle Chekia Rola Uru Chata and the number brand. I mean, uh, our M6 crude oil uh, chart on April can another. This weekly chart le, we can see that in seventh week, uh, carry my total uh, downtrend le, then yeah, crude oil le price move it on the weekend. Almost uh, seventh week, le, uh, uh, April uh, 5,669 level in that uh, M6 in the December uh, contract le, uh, correction thodi. Uh, April uh, carry new sun 3,594 level mandir. Uh, no, almost uh, 36 percentage in the correction. M6 crude on diet or the pool. Itheradium or correction almost thirty percentage in England correction international crude 
നമുക്ക് പ്രൈസിലും വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്രൂഡിൻ്റെ പ്രൈസിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഡിപ്പ് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പല രീതിയിലും ഉള്ള ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഫാക്ടർ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഇമ്പോർട്ട് ബില്ല് കുറയ്ക്കുകയും അതുപോലെ മറ്റുള്ള മറ്റുള്ള ഇൻഫ്ലേഷനെ ബാധിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളിലും വരുന്ന ഒരു നെഗറ്റീവായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് മാറുകയാണ് ഈ ക്രൂഡിൻ്റെ പ്രൈസിൽ വരുന്ന ഡിപ്പ് അത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഓയിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്പനീസിൻ്റെ തന്നെ പ്രൈസിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ബി പി എസ് സിയിൽ പോലെയുള്ള കമ്പനീസ് എല്ലാം റീബൗണ്ട് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് കാര്യമായിട്ടുള്ള റീബൗണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ സ്റ്റോക്കിലെല്ലാം വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ക്രൂഡിൻ്റെ പ്രൈസ് നമ്മുടെ എക്കണോമിയെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് അതിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഈ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു കറക്ഷൻ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിന് പോസിറ്റീവായി തന്നെ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് കൊണ്ടുവരും എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ നിഫ്റ്റിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തിരുന്ന മെയിൻ ചാർട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് നിഫ്റ്റിയുടെ ടെൻ തൗസൻഡ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ എന്നുള്ള ആ ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡേ മൂവിംഗ് ആവറേജ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് എക്സ്പയറിക്ക് മുന്നോടിയായിട്ടുള്ള ഒരു കറക്ഷൻ നമ്മൾ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത അടുത്ത വീക്കിലേക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാവുന്ന നിഫ്റ്റിയുടെ മെയിൻ ചാർട്ട് ചാർട്ടിലേക്ക് പോകാം നിഫ്റ്റി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാവുന്ന ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ക്ലോസിംഗ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ട്വൻറ്റി സിക്സിലാണ് അവിടെ നിന്നും നിഫ്റ്റിയുടെ ഒരു കറക്ഷനിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ട് നിഫ്റ്റിക്ക് ലഭിക്കുക ടെൻ തൗസൻഡ് ഫോർ സെവൻറ്റി നയൻ ലെവലിലായിരിക്കും ആ ഒരു ലെവലിൽ നിന്നും മാർക്കറ്റ് അടുത്തൊരു റീബൗണ്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു ടാർഗറ്റ് ടെൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ലെവലിലേക്കാണ് ഈ ലെവലിലേക്കുള്ള ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ക്രൂഡ് പ്രൈസിൻ്റെ ഫോളോയോട് കൂടി പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ടെൻ തൗസൻഡ് ഫോർ സെവൻറ്റി നയൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാർക്കറ്റ് മുന്നോട്ട് പോയി ടെൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റിയിലേക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നത് അതേസമയം അടുത്ത ആഴ്ചയിൽ നമ്മുടെ നവംബർ മന്ത് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് എക്സ്പെയറി വരുന്നുണ്ട് വ്യാഴാഴ്ചയാണ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് എക്സ്പെയറി വരുന്നത് അതേസമയം ആ നമുക്കറിയാം നവംബർ മന്തിൽ മാർക്കറ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഹൺ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് പോയിൻസോളം മുന്നേറി കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാർക്കറ്റ് ഒരു പക്ഷേ നെക്സ്റ്റ് ത്രീ ഫോർ ഡേയ്സും ഒന്ന് കൺസോളിഡേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ടെൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ലെവലിൽ തന്നെ ുള്ള ഒരു ക്ലോസിംഗ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു അടുത്ത നവംബർ മന്തിന് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് എക്സ്പയറിക്ക് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നത് പക്ഷേ ഇൻ കേസ് അതിനുശേഷം മാർക്കറ്റിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഡയറക്ഷനോട് കൂടി ടെൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നത് മാർക്കറ്റ് മാർക്കറ്റിന് ഈ ടെൻ തൗസൻഡ് ഫോർ സെവൻറ്റി നയനിന് താഴെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന നെക്സ്റ്റ് സപ്പോർട്ട് ലെവൽ എന്തെങ്കിലും ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇവൻസ് മൂലം പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കറക്ഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിന് ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു സപ്പോർട്ട് ലഭിക്കുക ടെൻ തൗസൻഡ് ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റിലായിരിക്കും ടെൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റിക്ക് മുകളിലേക്ക് മാർക്കറ്റ് ഡിസംബർ മന്തിൽ ബ്രേക്ക്ഔട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഡിസംബർ മന്തിലെ ഒരു ടാർഗറ്റ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലെവൻ തൗസൻഡ് വൺ സെവൻറ്റി വൺ ആണ് ഈ ലെവലിൽ നിന്നാണ് മാർക്കറ്റ് ജനുവരിയിൽ ബഡ്ജറ്റിന് ശേഷം കറക്റ്റ് ചെയ്ത് ജനുവരിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്തൊരു ഹൈ ആണ് ഈ ലെവൻ തൗസൻഡ് വൺ സെവൻറ്റി വൺ എന്നുള്ളത് ഈ ലെവലിലേക്കുള്ള ഒരു മാർക്കറ്റിൻ്റെ അപ്വേർഡ് മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഡിസംബറിലേക്ക് നമുക്ക് നമുക്കിപ്പോൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം ാവുന്ന ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് എന്തായാലും മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഈ രണ്ട് ലെവലിനിടയിൽ നമുക്ക് ഒരു നിഫ്റ്റിന് ഒരു ട്രേഡിംഗ് റേഞ്ചായിട്ട് നമുക്ക് മുൻ കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളിലും മാർക്കറ്റിൽ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ട്രേഡിംഗ് റേഞ്ച് ടെൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡും ടെൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നവംബർ മാസത്തിൻ്റെ ഇനി ബാലൻസ് ഡേയ്സിൽ മാർക്കറ്റ് ഈ ടെൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡും അതുപോലെ ടെൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റിക്കും ഇടയിൽ തന്നെ ട്രേഡ് ചെയ്യുമെന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നത് മാർക്കറ്റിൻ്റെ കറക്ഷൻസിൽ ഫസ്റ്റ് സപ്പോർട്ട് ആയിരിക്കുക ടെൻ
തൗസൻഡ് വൺ തേർട്ടീനും നയൻ തൗസൻഡ് നയൻ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റിനും ഇടയിൽ ആയിരിക്കും ആ ഒരു ഡിമാൻഡ് സോണിൽ നിന്നും മാർക്കറ്റ് ഷാർപ്പായിട്ട് റീബൗണ്ട് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് വരും എന്നുള്ള ഒരു ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു വ്യൂ നമുക്ക് നമ്മളന്ന് സംസാരിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു പല ദിവസങ്ങളിലും നമ്മൾ ആ ഒരു ഡിമാൻഡ് സോൺ കൃത്യമായിട്ട് ഈ ചാർട്ടിൽ കാണുന്നത് പോലെ നമ്മൾ അന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നതാണ് ആ ഡിമാൻഡ് സോണിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്തതിന് എൻ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാർക്കറ്റിലുണ്ടായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഷാർപ്പായിട്ടുള്ളൊരു റീബൗണ്ട് നമുക്ക് ഈ ചാർട്ടിൽ നിന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെയാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിമാൻഡ് സോൺസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് നേരത്തെ ഇവിടെ നിന്നും മാർക്കറ്റ് റീബൗണ്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ള ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം മാർക്കറ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി പോയിൻസോളം മുന്നോട്ട് വന്നപ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പോയിൻസിൻ്റെ എങ്കിലും നമുക്കൊരു പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള സെൽ ഓഫിലുള്ള ഡിമാൻഡ് സോൺസിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ സപ്ലൈ സോൺസിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സാധിക്കും നമുക്കിനി നിഫ്റ്റിയുടെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിരുന്ന നിഫ്റ്റിയുടെ സപ്ലൈ സോൺ ആയിട്ടുള്ള ഈ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡി ഡി എം എ കാര്യങ്ങളുള്ള ഒരു സപ്ലൈ സോൺ ആയിരുന്നത് ടെൻ തൗസൻഡ് നയൻ ട്വൻറ്റി നയനും ടെൻ തൗസൻഡ് സെവൻ ഫോർട്ടി വണ്ണിനും ഇടയിലായിരുന്നു ആക്ച്വലി ആ ടെൻ തൗസൻഡ് സെവൻ ഫോർട്ടി വണ്ണും മുകളിൽ വന്നതിന് ശേഷം നിഫ്റ്റി ആ ഒരു സപ്ലൈ സോണിൽ ടച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിഫ്റ്റി താഴേക്ക് വരുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെയും നമ്മൾക്കൊരു പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇൻഡിക്കേഷൻ നമുക്ക് ഈ ഒരു സപ്ലൈ സോണിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കിനി അടുത്ത ദിവസത്തെ ഒരു ഈ ഈ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന ഒരു കറക്ഷൻ്റെ ഒരു ഡിമാൻഡ് സോൺ നെക്സ്റ്റ് വീക്കിലേക്കുള്ള ഒരു ഡിമാൻഡ് സോണാണ് ഞാൻ ഈ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവിടെ നമുക്കൊരു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു ഡിമാൻഡ് സോണാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു റേഞ്ചിലേക്കുള്ള അടുത്ത ആഴ്ചയിൽ ഒരു മാർക്കറ്റ് ഒരു കൺസോളിഡേഷൻ ഫേസിൽ തന്നെ ട്രേഡ് ചെയ്യുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിഫ്റ്റിയുടെ ഒരു ഡിമാൻഡ് സോൺ ആയിരിക്കും ടെൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ത്രീയും ടെൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി സെവനും ഇടയിലായിരിക്കും ഈ ഒരു ഡിമാൻഡ് സോൺ കൃത്യമായിട്ട് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാർക്കറ്റ് കറക്ഷൻസിൽ ടെൻ തൗസൻഡ് ഫോർ സിക്സ്റ്റി ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് താഴെ പോകുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ടെൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് താഴെ ഒരു മാർക്കറ്റിലൊരു ബൈ റേഞ്ചിൽ തന്നെയായിരിക്കും നിഫ്റ്റി വരികയാണെങ്കിൽ ഇൻ്റർഡയിലെ കറക്ഷൻസ് വരികയാണെങ്കിൽ ആ ലെവലിൽ നമുക്ക് എൻ്റർ ചെയ്ത് ഹൈ ലെവൽസിൽ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു ഡിമാൻഡ് സോണാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഈ റേഞ്ചിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് നമുക്കിനി അടുത്തതാഴ്ച ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് കഴിഞ്ഞ വീക്കിലെ ഒരു ട്രേഡിംഗ് പാറ്റേൺ ഒന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ നിഫ്റ്റി ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടെൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ട്വൻറ്റി സിക്സിലാണ് വൺ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ്സ് താഴ്ന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് കഴിഞ്ഞ വീക്കിലേക്കാൾ താഴ്ന്നാണ് ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ട്രേഡിംഗ് പാറ്റേണിൻ്റെ ഇൻട്രാഡേ ഇൻട്രാഡേ ഒരു ഡെയിലി ട്രേഡിംഗ് പാറ്റേൺ ൾസ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം സിക്സ്റ്റീൻത്തിന് നവംബറിൽ മാർക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്തിരുന്നത് ടെൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് എയ്റ്റി ടുവിലാണ് നയൻറ്റീൻത്തിന് മാർക്കറ്റ് ഷാർപ്പായിട്ടുള്ളൊരു റാലിയോട് കൂടിയാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്തത് എയ്റ്റി വൺ പോയിന്റ്സ് ഉയർന്ന് ടെൻ തൗസൻഡ് സെവൻ സെവൻറ്റി ഫോറിൻ്റെ ഹൈ സെറ്റ് ചെയ്തത് എന്നാണ് അതിനുശേഷം ട്വൻറ്റിയത്ത് നവംബറിന് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻ പോയിൻസിൻ്റെ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ളൊരു കറക്ഷനും നെക്സ്റ്റ് ഡേ ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് നവംബറിന് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പോയിൻസിൻ്റെ വീണ്ടും ഒരു കറക്ഷനും അതിനുശേഷം ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ് നവംബർ വീണ്ടും സെവൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു ക ഒരു കറക്ഷനാണ് മൂന്ന് ദിവസം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെൽ എഫോർഡ് കൂടിയാണ് പ്രോഫിറ്റ് ബുക്കിങ്ങോട് കൂടിയാണ് മാർക്കറ്റിൽ ഈ വൺ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ്സിൻ്റെ വീക്കിലി ലോസുമായിട്ട് മാർക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ഫ്രൈഡേ നമുക്കറിയാം ഹോളിഡേ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫോർ ഡേയ്സാണ് കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ നമുക്ക് ട്രേഡിംഗ് ഡേയ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കിനി മാർക്കറ്റിൻ്റെ
നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ട്രേഡിംഗ് റേഞ്ച് ടെൻ തൗസൻഡ് ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റും അപ്പർ സൈഡിൽ ടെൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റിയുമാണ് അടുത്തായി നമുക്ക് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വീക്കിലെ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ഒന്ന് നോക്കാം അടുത്ത ആഴ്ച നമ്മളൊരു നവംബർ മന്തിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് എക്സ്പയറി വീക്കിലേക്കാണ് കടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഇത്രയും അധികം ഹയർ ലെവലിലേക്ക് മാർക്കറ്റ് റാലി ചെയ്തു വന്നിരുന്നത് കൊണ്ട് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് പോയിൻസിലധികം റാലി വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ മാർക്കറ്റിൽ ഇനി ഒരു പുതിയൊരു ഹൈ സെറ്റ് ചെയ്ത് മാർക്കറ്റ് ഒരു പക്ഷേ പോകാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് ഈ എക്സ്പയറിക്ക് മുന്നോടിയായിട്ട് തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു ഒരു കൺസോളിഡേറ്റ് കൺസോളിഡേറ്റിംഗ് മാർക്കറ്റാണ് ഞാൻ അടുത്ത അടുത്ത വീക്കിൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ഷൻസിൽ സ്റ്റേറ്റുകളിൽ നടക്കുന്ന ഇലക്ഷൻസ് മാർക്കറ്റിനൊരു വളാറ്റിലിറ്റിക്ക് കാരണമാകുന്നുണ്ട് ഡിസംബർ ലെവൻത്തിനാണ് ഈ സ്റ്റേറ്റിലെ ഇലക്ഷൻസിൻ്റെ റിസൾട്ട് വരുന്നത് അതുവരെയും മാർക്കറ്റ് ഒരു പക്ഷേ ഒരു കൺസോളിഡേഷൻ ഫേസിലായിരിക്കും കാരണം കാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കൂടുതൽ പൊസിഷൻസ് ഒരു പക്ഷേ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഒന്നും എടുക്കാൻ ധൈര്യപ്പെടാത്തത് കൊണ്ട് ഒരു പക്ഷേ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ഡയറക്ഷൻ മാർക്കറ്റിന് ഒരു ഇലക്ഷൻ്റെ റിസൾട്ട് കൃത്യമായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു പക്ഷേ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷേ പിക്ചർ ടോട്ടലി ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും കാരണം മാർക്കറ്റ് ഓൾറെഡി ആ ഒരു റിസൾട്ടിന് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു റാലിയും നടത്താനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഡൺ ആൻഡ് ബ്രാഡ് ഷീറ്റ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരുന്നത് ആർ ബി ഐ അവരുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ ആർ ബി ഐ വരും ദിവസങ്ങളിൽ വരുന്ന നെക്സ്റ്റ് മന്തിൽ വരുന്ന ആർ ബി ഐ പോളിസി റിവ്യൂവിൽ റേറ്റ്സ് അൺചേഞ്ച്ഡായിട്ട് നിലനിർത്തും ക്രൂഡ് പ്രൈസ് താഴ്ന്നാലും താഴ് ഇത്രയും താഴ്ന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും റേറ്റ്സിൽ ചേഞ്ചസ് വരത്തില്ല എന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ട് ആണ് ആണ് അവർ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവർ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഇനി ഈ സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ഷൻസിൻ്റെ ഇതുപോലെ തന്നെ മാർക്കറ്റിനെ മാർക്കറ്റ് ഇട്ട് നോക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന ഘടകം റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ അടുത്ത പോളിസി റിവ്യൂ ആയിരിക്കും ഇനി എന്തായാലും നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീക്കിൽ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് എക്സ്പീരിയോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു ട്രേഡിങ് ട്രേഡിങ്ങിനായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കോഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രേഡിങ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വീക്കിൽ നമ്മൾ നമുക്ക് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നത് കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടു മാർക്കറ്റ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു മോർണിംഗിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഡയറക്ഷന് വളരെ ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പെട്ടെന്ന് വെട്ടിത്തിരിഞ്ഞ് മാർക്കറ്റ് പോകുന്ന പോലെയുള്ള ഒരു ട്രേഡിങ് പാറ്റേൺ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ചയും ബുധനാഴ്ചയും വ്യാഴാഴ്ചയും കാണുകയുണ്ടായി ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ട്രേഡിങ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ദിവസങ്ങളിൽ ട്രേഡിങ് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു ദിവസങ്ങളാണ് കാരണം മാർക്കറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ബുളിഷ് മൊമെൻറ്റം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ പെട്ടെന്നുള്ളൊരു പ്രോഫിറ്റ് ബുക്കിംഗ് വരുമ്പോൾ ചില ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ട്രേഡിങ് പൊസിഷൻസ് എടുത്ത് നമുക്കൊരു ഉദ്ദേശിച്ച ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തൊക്കെ മാറേണ്ട സിറ്റുവേഷൻസും കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ നമ്മൾ കാണുകയുണ്ടായി നമുക്ക് അടുത്തായിട്ടൊരു ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്റ്റോക്കിനെ കുറിച്ച് ആണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അഡാനി എൻ്റർപ്രൈസ് എന്ന കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ഡീമർജ് ചെയ്ത് അവരുടെ ഗ്യാസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബിസിനസ്സിനെ ഡീമർജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ഫിഫ്ത്ത് നവംബറിനാണ് അഡാനി ഗ്യാസ് ലിമിറ്റഡ് എന്നൊരു കമ്പനി ട്രേഡിങ്ങിൽ ട്രേഡിങ്ങിനായിട്ട് ന്യൂലി ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഉണ്ടായി ഉണ്ടായിരുന്നു അദാനി അദാനി ഗ്യാസ് കൃത്യമായിട്ടും പൈപ്ഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസും പി എൻ ജിയും അതുപോലെ അത് ഹൗ പി എൻ ജി ഹൗസ് ഹോൾസിനും അതുപോലെ നാച്ചുറൽ സി എൻ ജി മറ്റു ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഫെസിലിറ്റീസിനും സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ്സാണ് ഈ അഡാനി ഗ്യാസ് നടത്തുന്നത് അഡാനി ഗ്യാസിൻ്റെ ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആവുമ്പോൾ അദാനി കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജോളം മൂവ് ചെയ്യുക ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ ഫിഫ്ത്ത് നവംബറിന് ഈ ഇത് ഈ കമ്പനി ലിസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ഓൾമോസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഉള്ള ആളുടെ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് നടത്തുകയുണ്ടായി ഈ സ്റ്റോക്ക് ഫിഫ്ത്ത് നവംബറിന് ട്രേ
അതുപോലെ തന്നെ ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ് നവംബറിന് ഈ സ്റ്റോക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജോളം ഉയർന്ന് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ലെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവിലാണ് ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ കമ്പനി കഴിഞ്ഞ വെനസ്ഡേ അഡാനി ഗ്യാസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരുന്നു അവരുടെ ഈ പെട്രോളിയം ആൻഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് റെഗുലേറ്ററി ബോർഡ് അവർക്ക് പെർമിഷൻ നൽകുകയുണ്ടായി ഒരു തേർട്ടീൻ പുതിയ ജോഗ്രാഫിക്കൽ ഏരിയാസിൽ അവർക്ക് ഗ്യാസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനുള്ള അപ്രൂവൽ പെട്രോളിയം ആൻഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് റെഗുലേറ്ററി ബോർഡിൽ നിന്നും ലഭിച്ചു എന്നുള്ള ഒരു ഡിക്ലറേഷൻ അവർ വെനസ്ഡേ നടത്തി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വേറൊരു നയൻ ജോഗ്രാഫിക്കൽ ഏരിയാസിൽ അവരുടെ ഒരു ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപ്പറേഷനും അദാനി ഗ്യാസും തമ്മിലുള്ളൊരു മറ്റൊരു ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചറിന് കൂടെ വേറെ ഒമ്പത് ജോ ജോഗ്രാഫിക്കൽ ലൊക്കേഷൻസിന് കൂടെ ഗ്യാസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അപ്രൂവൽ ലഭിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ബൈങ് ആ സ്റ്റോക്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഗ്യാസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്നുള്ള പൈപ്ഡ് ഗ്യാസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്നുള്ള ഒരു ബിസിനസ്സിന് വരും ദിവസങ്ങളിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിമാൻഡ് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എസ്പെഷ്യലി ഗവൺമെൻറ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റും കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ എല്ലാം ഓൾമോസ്റ്റ് സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഗ്യാസ് കൺസംഷനും പൈപ്ഡ് ഗ്യാസ് കണക്ഷൻസ് വഴി കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു ടാർഗറ്റ് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടുള്ളൊരു ഒരു 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 ടാ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്ലാൻ ഓൾറെഡി നടക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അദാനി ഗ്യാസ് എന്നൊരു കമ്പനിക്ക് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഈ സ്റ്റോക്കിൽ നിന്ന് ഒരു ബെനിഫിറ്റ് എടുക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് ഈ സ്റ്റോക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ലെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവിലാണ് ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ സ്റ്റോക്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഓരോ ഡിപ്പിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മോർ ദാൻ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജോളം ഉള്ള ഒരു പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് ഈ സ്റ്റോക്ക് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ലെവലിലേക്ക് മുന്നേറുകയാണെങ്കിൽ ആ ലെവലിൽ നമുക്കൊരു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജിലധികം പ്രോഫിറ്റ് അദാനി ഗ്യാസിൽ നിന്നും നമുക്ക് നേടാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ടാറ്റ ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പ് ജെറ്റ് എയർവെയ്സിൽ സ്റ്റേക്ക് എടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡിസ്കഷൻ നടക്കുന്നു എന്നുള്ള ന്യൂസ് വന്നപ്പോൾ ജെറ്റ് എയർവെയ്സിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് കാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു മുന്നേറ്റം നടത്തുകയുണ്ടായി നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ട് കണ്ടതാണ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് നമുക്കിപ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ജെറ്റ് എയർവെയ്സിൻ്റെ ചാർട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് ഈ സ്റ്റോക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ജനുവരി പീരീഡിൽ എയ്റ്റ് എയ്റ്റി ത്രീയിൽ ട്രേഡ് ചെയ്തിരുന്ന സ്റ്റോക്കാണ് അവിടെ ജെറ്റ് എയർവെയ്സ് അതിനുശേഷം അവരുടെ കുറേയധികം ലിക്വിഡിറ്റി ഇഷ്യൂസ് ഈവൻ സാലറി പോലും പേ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കുറേയധികം ഇഷ്യൂസ് വന്നപ്പോൾ എയ്റ്റ് എയ്റ്റി ത്രീയിൽ നിന്നും ഈ സ്റ്റോക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്തത് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ വരെയാണ് ഈ സ്റ്റോക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്തത് അല്ലേ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഈ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ളൊരു ഫോൾ അതിനുശേഷം ഈ സ്റ്റോക്ക് ഒരു ടു ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് മുന്നേറിയതിന് ശേഷം അവിടെ ട്രേഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ടാറ്റ ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പ് ജെറ്റ് എയർവെയ്സിൽ ഒരു സ്റ്റേക്ക് എടുക്കുന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള ഡിസ്കഷൻ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ന്യൂസ് വന്നപ്പോൾ ഈ സ്റ്റോക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജിൽ ഓളം കറ മുന്നേറി ത്രീ തേർട്ടി സെവൻ വരെയും മുന്നേറുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഈ സ്റ്റോക്കിൽ കുറേയധികം കുറേയധികം റിട്ടയർ ക്ലയൻസ് ഈ സ്റ്റോക്ക് ഇനിയും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി എൻ്റെ അടുത്ത് അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് നാച്ചുറലായിട്ടും ഒരു എയ്റ്റ് എയ്റ്റി ത്രീയിൽ നിന്നും വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ വന്ന് വരെയും കറക്റ്റ് ചെയ്തൊരു സ്റ്റോക്ക് ഇവിടെ നിന്നും നമുക്ക് ബൈ ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ ഒരു റീമൗണ്ട് വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ബൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാകും പക്ഷേ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പിന് ഈ ജെറ്റ ബേസിൽ ഉള്ള സ്റ്റേക്കിൻ്റെ ആ ഒരു ഡിസ്കഷൻ വളരെ പ്രൊലോങ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പീരീഡ് ഡിസ്കഷൻ നടന്നാൽ മാത്രമായിരിക്കും ഇതിലൊരു പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ടാവുക എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജോളം മുന്നേറി നിൽക്കുന്ന ഈ സ്റ്റോക്കിൽ ഈ ലെവലിൽ ഇ
നമുക്കിനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കേണ്ടതാണല്ലേ ഈ കഴിഞ്ഞ ഗവൺമെൻറ് ഓയിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്പനീസിനോട് കഴിഞ്ഞ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി കട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ അതിലൊരു വൺ റുപ്പി അവരോട് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ഓയിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്പനീസിലെല്ലാം കാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സെൽഫ് നമ്മൾ കാണുകയുണ്ടായി ആ ഒരു സെൽഫ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ വീക്കിലി വ്യൂവിൽ ബി പി സി എല്ലിൻ്റെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി ബി പി സി എല്ലിൻ്റെ ആ ഒരു ഷാർപ്പായിട്ടുള്ളൊരു കറക്ഷൻ നമുക്ക് ചാറ്റിൽ നിന്ന് കാണാം ബി പി സി എല്ലിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഷാർപ്പ് സെൽഫിൽ ടു തേർട്ടി നയൻ വരെയാണ് നമുക്ക് ബി പി സി എൽ അന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ അന്ന് സംസാരിച്ചപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മളൊരു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ വരെയെങ്കിലും ഉള്ള ഒരു റീബൗണ്ട് നമുക്ക് ബി പി സി എല്ലിൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മളന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ നമ്മളത് അതിനെപ്പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ത്രീ ഫിഫ്റ്റീനിന് മുകളിലേക്ക് ത്രീ ട്വൻറ്റി ലെവലിലേക്ക് ബി പി സി എൽ വന്നിരുന്നു അതിനുശേഷം കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ വീണ്ടും ബി പി സി എൽ ഈ ക്രൂഡ് ഓയിലിൻ്റെ പ്രൈസിൻ്റെ ക്രാഷോട് കൂടി ത്രീ ഫോർട്ടി ടുവിൻ്റെ ഒരു ഹൈ സെറ്റ് ആയുണ്ടായി എന്തായാലും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ചാട്ടിൽ നിന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും ആ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ളൊരു സെൽ ഓഫിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഫില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാർക്കറ്റിൽ ബി പി സി എൽ ത്രീ ഫോർട്ടി ലെവലിലൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്താണ് ഇപ്പോൾ ട്രേഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനിയും ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഈ ലെവലിൽ കൺസോളിഡേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബി പി സി എല്ലിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ വീണ്ടും അന്ന് ക്രാഷ് ചെയ്ത ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് തന്നെ ഉള്ളൊരു റീബൗണ്ട് അതായത് ത്രീ എയ്റ്റി ത്രീ തന്നെ വീണ്ടും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം പക്ഷേ ക്രൂഡ് ഓയിലിൻ്റെ അതുപോലെ മാർക്കറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും കറക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിലാണ് ബി പി സി എല്ലിൽ ഇനിയും ബൈങ് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബൈങ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ടാവുക എന്തായാലും നമ്മുടെ ബി പി സി എൽ എന്നൊരു സ്റ്റോക്കിലൂടെ നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സിന് കുറേയധികം പ്രോഫിറ്റ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നേടാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വീക്കിലി വ്യൂവിലൂടെ കഴിഞ്ഞ നമുക്കൊരു കുറേ മാസങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അനാലിസിസിലൂടെ നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള പ്രോഫിറ്റ് നേടാനായിട്ട് നമുക്ക് അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ നിഫ്റ്റിയുടെ ഓപ്ഷൻ ട്രേഡിങ്ങിന് വേണ്ടി ഒരു നമ്മളൊരു വീഡിയോ വൺ അവറിൻ്റെ വീഡിയോ വിത്ത് വൺ മന്തിൻ്റെ പാക്ക് വൺ മന്തിൻ്റെ ട്രേഡിങ് റെക്കമെൻറ്റേഷൻസ് അടക്കമുള്ളൊരു പാക്കേജ് നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി ആ പാക്കേജിന് വളരെ നല്ലൊരു റെസ്പോൺസ് നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി കുറേയധികം ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ട്രേഡിങ് എങ്ങനെയാണ് നിഫ്റ്റിയുടെ പൂട്ട് ആൻഡ് കോള ഓപ്ഷനിൽ ട്രേഡിങ് നടത്തേണ്ടതെന്നുള്ള അറിയാം കുറേയധികം പേര് നമ്മുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ആ പാക്കേജ് എടുക്കുകയും അതിൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം ട്രേഡിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അവർ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊരു തേറി പ്ലസ് പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് വൺ വീക്കിൽ തന്നെ അത് അത് ആ വീഡിയോ എടുത്ത് പഠിച്ച ചെയ്യാൻ സാ തുടങ്ങിയ എല്ലാവരും വളരെ വളരെ നല്ലൊരു ഫീഡ്ബാക്കാണ് നമുക്ക് തന്നത് കാരണം കൃത്യമായിട്ടുള്ള എന്നാൽ കുറേയധികം കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിന് പകരം കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു ട്രേഡിങ് സ്ട്രാറ്റജി പഠിക്കുകയും അത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ടോടുകൂടി മുന്നോട്ട് പോകാനും സാധിക്കുന്നുണ്ട് വീഡിയോ എടുത്ത് എല്ലാവർക്കും ഇനിയും വീഡിയോ ആ വീഡിയോ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് നമ്മുടെ ഈ വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഏത് കൺട്രിയിലായാലും അധികം അധികം ഈ വീഡിയോ എടുത്ത അധികം പേരും എൻ ആർ ഐസ് ആണ് അപ്പോൾ എൻ ആർ ഐസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് വീഡിയോ കാണുകയും അതിൻ്റെ ട്രേഡിങ് ട്രേഡിങ്ങിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസുകൾ നമുക്കൊരു കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസോട് കൂടി അത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കത് ഒരു വൺ മന്ത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫുൾ കോൺഫിഡൻസോട് കൂടി തന്നെ മാർക്കറ്റിൽ മുന്നേറാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് തന്നെ അടുത്തതായിട്ട് ഈ നെക്സ്റ്റ് വീക്കിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യാവുന്ന ടെക്നിക്കൽ ബ്രേക്കൗട്ടുള്ള സ്റ്റോക്കുകളൊന്നും നോക്കാം ഈ സ്റ്റോക്കുകൾ പിഡിലൈറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് യു പി എൽ ഇന്ത്യൻ ഹോട്ടൽസ് എസ് ആർ എഫ് ടൈറ്റ് ആൻഡ് ഏഷ്യൻ പൈൻസ് ആർ ബി എൽ ബാങ്ക് ഡോക്ടർ റെഡ്ഡി എന്നീ സ്റ്റോക്കുകളാണ് ടെക്നിക്കൽ ബ്രേക്കൗട്ടുള്ളത് ഈ സ്റ്റോക